हेलो ब्यूटीफुल फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल एक्शन रिएक्शन मैं हूं आपका होस्ट आपका दोस्त फरुक मुगल स्टिल यू डिड नॉट सब्सक्राइब माय चैनल देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स दिस वीडियो इज अ रिव्यू वीडियो ऑफ आर ड्रामा सीरियल एंड ड्रामा नेम इज अलिफ उर्दू लैंग्वेज ड्रामा है और उसमें आप बड़ा कमाल का ड्रामा देख सकेंगे जो कि रोमांस से भरपूर है और सूफी और स्पेशलिटी पर बेस करता है और इस ड्रामे की जो एपिसोड हैं वो हैं 24 एपिसोड और ये जियो टीवी पर ऑन एयर हुआ था और इस ड्रामे को डायरेक्ट किया है हसीब हसन ने और इस ड्रामे को लिखा है उमेरा अहमद ने और जो कि आप कह लें अलिफ ड्रामा जो है नॉवल पे बेस करता है जो कि उमेरा अहमद का ही है और इसको प्रोड्यूस किया है समीना हमायू सईद ने यानी कि हमायू सईद की वाइफ ने और उनके साथ सना शाहनवाज ने और इसकी जो मेन लीड कास्ट में शामिल है वो है हमजा अली अब्बासी सज्जल अली हसन खान और कुबरा खान और इसकी जो बाकी दीगर कास्ट है उसमें शामिल हैं सलीम मिराज उस्मान खालिद भट्ट पहलाज हसन मुसद मलिक मंजर सहबाई शकील हुसैन और लुबना असलम शामिल हैं इसका जो सॉन्ग है बहुत ज़बरदस्त किस्म का वो कंपोज किया है सुजा हैदर ने और इसको गाया है सुजा हैदर ने उनके साथ मोमिना मुस्त सन ने और इस ड्रामे को आप कह लें कि तुर्की और पाकिस्तान में शूट किया गया जो कि बड़े अच्छे अंदाज के साथ किया गया है बहुत कमाल के तरीके के साथ अब हम बात करेंगे आपसे हमने कास्ट एंड क्रू के हवाले से तो आपसे बात की अब हम बात करते हैं आपसे इस ड्रामे के हवाले से जो कि बहुत खूबसूरत ड्रामा है बहुत ही कमाल की स्टोरी है काफ़ी अच्छे अंदाज के साथ बनाया गया है बल्कि बेहतरीन तरीके के साथ बनाया गया है मैंने अपनी लाइफ में बेताशा ड्रामे देखे लेकिन इससे खूबसूरत ड्रामा आज तक नहीं देखा और इतना कमाल का था कि जितनी तारीफ की जाए कम है एक तरह से मास्टरपीस ड्रामा था और इसमें आप कह लें मजहब रूहानियत और इस्लाम और इस तरह को इतने अच्छे अंदाज के साथ पेश किया गया कि क्या ही कहना है और सबने इतनी ज़बरदस्त किस्म की कारकरी का मुजाहरा किया और एक्टिंग के परफेक्ट तरीके के साथ जौहर दिखाए कि जितनी तारीफ की जाए कम है हमजा अली अब्बासी हैं तो वैसे ही मल्टी टैलेंटेड और उन्होंने इस ड्रामे के अंदर ही बहुत ज़बरदस्त किस्म का काम किया और अपनी परफेक्ट किस्म की अदाकारी के जौहर दिखाएं ड्रामे के स्टार्ट के एपिसोड में कुछ लग रहा था कि इनकी एक्टिंग ओवर हो रही है और कुछ ज़्यादा ही मतलब आप कह लें इतरा के आकड़ में और एटीट्यूड में किए लेकिन वो काफ़ी हद तक सीन्स की डिमांड थी और लेकिन फिर भी इन्होंने एक तरह से कह लें बड़े अच्छे तरीके के साथ उसको निभाया जो कि बहुत सारे लोगों को देख के अजीब भी लग रहा था क्योंकि ज़ाहिर हमजा अली अब्बासी को लोग अच्छे और पॉजिटिव रोल में देखते हैं लेकिन शुरू में नेगेटिव शेड था इनका जो कि आप कह लें कुछ ज़्यादा ही अजीब लग रहा था और बड़ी मुश्किल से लोगों ने डाइजेस्ट किया लेकिन आहिस्ते आहिस्ते कहानी अच्छी आ, अच्छी होती गई और उसके मुताबिक ये भी सुधरते गए और ड्रामा भी मतलब आप कह लें कि कमाल तक एंड तक पहुंचा परफेक्ट तरीके के साथ और हमजा अली अब्बासी ने एक्टिंग को भी बाय बाय कर दिया इस ड्रामे के बाद से और उनका लास्ट ड्रामा था हम इनके लिए दुआई करेंगे कि हमारी नेक तमन्ना है और दुआएं इनके साथ हैं कि अभी अपने जो आपने इन्होंने अहद लिया है वादा लिया है कि अब कोई काम नहीं करेंगे ये शोबिस से रिलेटेड और इस्लामी काम करेंगे तो मतलब अल्लाह इनको हिदायत दे और अपनी हिदायत पर ये कायम रहें तो बहुत ही अच्छी बात है और सज्जिल अली तो है ही मल्टी टैलेंटेड इन्होंने अपनी अदाकारी के जो इंडिया में दिखाए और पाकिस्तान में भी मतलब हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस में से और बड़ा अच्छा काम करती हैं इसमें भी इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है मैंने आज तक इनके ड्रामे वगैरह इतने गौर से नहीं देखे लेकिन जो भी कुछ इनकी चीज़ें देखी हैं तो उनमें आप कह लें कि ये काफ़ी हद तक ओवर एक्टिंग और चुटबली और पब्लिक गर्ल टाइप करती हैं लेकिन इसमें इन्होंने बहुत परफेक्ट किस्म की अदाकारी के जौहर दिखाएँ और बिल्कुल एक्टिंग में घुस कर जैसे की है अदाकारी ज़बरदस्त किस्म की और एहसन खान का क्या कहना है काफ़ी मूवीज़ में भी काम किया है और इस ड्रामे के अंदर उन्होंने मतलब आप कह रहे हैं उनके इतनी ज़्यादा सीन इतने ज़्यादा डायलॉग तो नहीं थे फिर भी लेकिन उन्होंने अपने किरदार को निभा लिया एक तरह से काफ़ी इतना खामोश और आप कह लें बिल्कुल जैसे कि सेंसिटिव टाइप और मतलब खामोश खामोश सन का करेक्टर था लेकिन परफेक्ट तरीके से नहीं बाहर कुबरा खान का क्या ही कहना है मैंने इनका फर्स्ट टाइम ये ड्रामा देखा मैं तो उनका फ़ैन हो गया उन्होंने इतनी परफेक्ट तरीके की अदाकारी की है कि एक तरह से आप कह लें चार चांद लगा दिए और बिल्कुल एक तरह से एक एक चीज़ को ऐसे निभाया कि क्या ही कहना है और सलीम मिराज जो कि आप कह लें उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की है और एक तरह से आप कह लें मिसकिन और आप कह लें बहुत जैसे कि दुखी आत्मा और इस तरह के जैसे होता है ना कि मज़लूम और मतलब बिल्कुल ऐसा करेक्टर में घुस के कि हकीकत लग रही थी कि एक तरह से इनका जो मेकअप आर्टिस्ट का दौर था वो भी बड़ा ज़बरदस्त दिखाया गया फिर जब कुछ नहीं था तब भी और जब पाके लाले हो रहे थे काम धंधा नहीं था तो मतलब बिल्कुल ऐसे मतलब जैसा दिखाया और अदाकारी ऐसी ही है कि क्या ही कहना है और उस्मान खालिद भट्ट के इसके अंदर आप कह लें स्पेशल अपेरियंस एक तरह से कह सकते हैं इतने ज़्यादा सीन तो नहीं थे लेकिन उन्होंने भी अपना करेक्टर अच्छे
के करेक्टर में घुस के काम किया जो लोगों को बहुत 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 ज़्यादा पसंद आया और लोगों ने भरपूर इन्जॉय किया उनके डायलॉग और इनके सीन्स और लोग बहुत गौर से और ध्यान से देखते थे बड़े अच्छे तरीके के साथ एक चीज़ को उन्हें पिक्चराइज किया गया और उसमें जो बच्चे का चाइल्ड एक्टर था वो था पहलाज हसन जो कि आप कह लें एक रारसन के बेटे थे उन्होंने भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की ऐसी ज़बरदस्त किस्म की एक्टिंग की एक तरह से आप कह लें कि बहुत सारे सीन और मनाजिर तो ऐसे हैं कि बंदों की आंखों में आंसू आ जाएं बिल्कुल हार्ट टचिंग दिल को छू लेने वाली ऐसा लग नहीं रहा था कि एक्टिंग कर रहे हैं ऐसा लग रहा था हकीकत को बयान कर रहे हैं यानी कि आप कह लें इस ड्रामे के अंदर जितने भी आर्टिस्ट और किरदार हैं सब ने ऐसी अपनी परफॉर्मेंस दी है कि क्या ही बात है और बहुत अच्छे अंदाज के साथ शूट किया गया है जो आप कह लें इसका बैकग्राउंड म्यूज़िक साउंड और लोकेशन और जो तुर्की में शूट किया गया है कि चीज़ को एक इतना परफेक्ट तरीके के साथ निभाया गया कि ऐसा लग नहीं रहा था कि आप ड्रामा देख रहे हैं ऐसा लग रहा था कि आप मूवी देख रहे हैं इसमें आपको ग्लैमर भी मिलेगा सब कुछ मतलब बहुत परफेक्ट तरीके के साथ सॉन्ग भी गाने का अच्छा है ड्रामे का बड़े अच्छे अंदाज के साथ गाया गया पेश किया गया है और तुर्की में भी काफ़ी अच्छे और खूबसूरत मनाजिर में इसको शूट किया गया पाकिस्तान में भी शूट किया गया है एक चीज़ काफ़ी परफेक्ट फुल ऑन मास्टर पीस है ये ड्रामा लेकिन बस ये कि इसमें बहुत सारी जैसी चीज़ें होती हैं कुछ कमियाँ होती हैं तो उसके अंदर ये भी है कि एक तरह से कह लें कि एंड भी इसका अच्छा दिखाया गया है जो कि आप कह लें कि जैसे हो जाता है हीरो हीरोइन मिल जाते हैं एंड में हैप्पी एंड हो जाता है लेकिन इसमें अलग तरीके के साथ अच्छा एंड पेश किया गया जो कि किसी की ऐसे डेथ वेथ वगैरह नहीं की गई है अमूमन होता है कि किसी ना किसी को मार दिया जाता है एंड में और ड्रामा सुपर हो जाता है लेकिन इसमें ऐसा नहीं है लेकिन फिर भी परफेक्ट तरीके के साथ हैप्पी एंडिंग अच्छी एंडिंग है मतलब अलग डिफरेंट किस्म की और आप कह लें कि जो कि इस ड्रामे के अंदर जैसे कि एक चीज़ ये है कि ये ड्रामा जो है आप कह लें ज़्यादा एज के लोग नहीं देख सकते ज़्यादा एज से मुराद अगर आप फोर्टी फाइव से ज़्यादा की एज के लोग देखेंगे या पचास के तो वो नहीं देख पाएंगे हर गिज़ बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे क्योंकि इस ड्रामे को ऐसा पेश किया गया है कि कोई सा मतलब आप कह लें कोई भी एपिसोड ले लें उसमें कोई पिछली एपिसोड या कहीं का कोई किस्सा डाल दिया गया कहीं का कोई डाल दिया गया कहीं का कुछ पेश कर दिया गया इतना घुमाया गया इतना घुमाया गया कि कोई अगर ज़्यादा एज का बंदा देखे या कम अकल का बंदा देखे तो वो सर पकड़ के बैठ जाएगा कि ये क्या चीज़ है और वो क्या देख रहे हैं उसको पूरा ड्रामा देखना पड़ेगा तो समझ में आएगा और बहुत गौर से बल्कि उसको कोई समझाएगा एक्सप्लेन करेगा तो समझ में आएगा ये इस ड्रामे की एक सबसे बड़ी मेन बुराई है जो कि आप कह लें स्टोरी दिखा देते या फ्लैशबैक में दिखाती या पास में क्या ऐसा हुआ था वैसा हुआ था लेकिन नहीं इसके अंदर ये दिखाया गया एक सीन पास का दिखाया गया है कोई प्रेजेंट का दिखाया गया है कोई बीच का दिखाया गया इतना कि हर एपिसोड लोगों ने इतना ध्यान से देखा है फिर जाके बहुत मुश्किलों से लोगों की समझ में आया और आधे से ज़्यादा लोग ही तो समझ में भी नहीं आया और ये ड्रामा जो है मेरे पास तुम के साथ टकरा गया था ज़ाहिर दो बड़े ड्रामे एक साथ जब चल रहे हो तो फिर ज़ाहिर वो ड्रामे ने तो बड़े रिकॉर्ड कायम कर दिए लेकिन उस ड्रामे में इतना सब कुछ नहीं था जितना इसके अंदर है इसके अंदर मजहब दिखाया गया है कैलीग्राफी दिखाई गई है रूहानियत और मतलब एक चीज़ है ज़्यादा कुछ इसके अंदर है लेकिन चर्चा में ये नहीं रहा फेमस ये नहीं हुआ वो नाम ले गया बाजी ले गया लेकिन ये बहुत कमाल का मास्टर पीस था बस इसमें यही बड़ा सबसे बड़ा नुस्ख या आप कह लें खराबी कह लें कि इस तरह से दिखाया गया कि हर कोई नहीं समझ सकता और लोग थोड़ा सा देखिए बंद कर रहा है बहुत लोगों ने ऐसा किया है मैं पर्सनली जानता हूँ जिन्होंने कहा कि हमने कुछ एपिसोड देखी या कुछ देख के बंद कर दिया कुछ ने बीच में छोड़ दिया इसी वजह से कि समझ नहीं आ रहा क्योंकि पेशी इस तरह किसे किया गया लेकिन जो अकल वाले हैं जो समझदार हैं न्यू जनरेशन वो उसको समझ सकती है ओवरऑल अच्छा ड्रामा था और बड़े अच्छे अंदाज के साथ एक चीज़ को पेश किया गया और सबने परफेक्ट तरीके से अदाकारी के जौहर दिखाए मैं तो कहूँगा साल नहीं सदियों में बनेगा इस तरह का ड्रामा और बहुत बहुत ही कमाल का है और जो लोग बहुत ही खुश नसीब हैं जिन्होंने इस मास्टर ड्रामे के अंदर काम किया और इसकी रौनक को उभारा और जैसे कि मैं आपको इस स्टार रेटिंग में इसके स्टार दूँ फाइव में से तो मैं इसे दूँगा फोर एंड हाल हाफ स्टार मैंने इसलिए कट किया क्योंकि ज़ाहिर बहुत सारी जो चीज़ें थी वैसे मैंने आपको बताया कि लोगों की समझ में बहुत मुश्किल से और बहुत सारे और रीजन की वजह से मैंने इसका हाफ स्टार कट कर लिया लेकिन ये फुल ऑन बिल्कुल परफेक्ट ड्रामा था जो कि जितनी तारीफ की जाए कम है और मतलब आपने अगर अब तक नहीं देखा तो आप यूट्यूब पर आराम से मिल जाएगा आपको आप देख के इसको इंजॉय कर सकते हैं तो जी फ्रेंड्स ये था हमारा रिव्यू ड्रामे के हवाले से इफ यू हैव एनी सजेशन डू शेयर विद मी आई विल बी एक्सट्रीमली वेटिंग फॉर योर प्रीशियस ओपिनियंस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर माई वीडियो सी यू नेक्स्ट वीडियो टेक केयर थैंक्स फॉर वॉचिंग